枪炮声怎么越打越热闹？哎，这才哪到哪呀？这还不到时候呢。我料定今天必有一场恶战。哎呀，行，哼，真他娘的行！你说谁有这么大的胆儿，在小鬼的眼皮底下把消息传出去？小子，你不会算吗？你给算算，到底是什么人？妈的，这把里的火力也太猛了！小鬼子要让咱们去揍死，咱们才不能去呢！撤！冲冲冲冲！冲！给我冲啊！冲啊！冲！冲啊！冲！冲啊！冲啊！冲啊！说，那我做了这么多坏事儿，那八路军和老百姓，他能放过我吗？不能，肯定不可能放过你。所以说呀，你先在这儿藏着，等八路军走了，我再帮你出去。那你们都走了，那我饿了怎么办呢？就放心吧，我能饿着你吗？好，我听你的。同志们，快，打扫战场，赶快把枪都捡起来，看看有没有活的。粮食，运上车，快！来，把这边收拾一下。那些粮食，快，仔细一点啊。
个军官。这上有个活的啊，出来。啊，小鬼子，你还会装死啊？小鬼子可够狡猾的。不狡猾，能叫鬼子吗？小废物，有种，打死我！这个，你应该记得吧？原来屡次侵入我们指挥部的人是你。你别搞错了，什么你们指挥部？这里的每一寸土地都是我们中国的。不好好在你们待着，跑到我们中国来祸害百姓、作恶多端，你们的良心何在？良心，良心，我告诉你，良心在哪儿？伏击，在哪里？好，我知道了。来人，连队长，集合所有部队，通知靠近钱庄一带部队全部出动，增援秋野。检查好每一辆车啊！一定捆紧了，知道吗？系紧点。哎，好。哎，老刘，辛苦了。咱们还是按计划进行，你赶紧护送粮食到根据地。是，保证完成任务。这离县城不远了，小鬼子马上就到，你们还是赶紧撤吧。好，那咱们根据地线。好，根据地线。好，指导员，我留下来帮你吧。不用，眼下粮食最为重要，你还是跟老刘护送粮食吧。是，保证完成任务。同志们，撤！报告，林队长，我们遭到了八路军的袭击，粮食。Fuck！ 马上出发！嘿，出发！指导员，我们这样伪装能骗得了鬼子吗？不怕鬼子不信，就怕他来不及信。指导员，那您的意思是，我们给鬼子包一个大大的饺子？快，让同志们快一点。好，同志们，加把劲儿，快！鬼子出来了，好，大家准备，快！别这么看了，赶紧顾好前跑！再去，再去。
，你还有脸活着回来？良心呢？被八路抢走了？往哪里跑了？那边，那边。两手车都准备好了没有？准备好了。好。帝国的烈士们，我会为你们报仇。不会让你们白白的死在他们的手里发现秋叶少佐的尸体。又是你，我会放过你的，秋叶君，我一定会给你报仇。把粮食拉回去。嗨，把粮食拉回去。你没事拍马蹄子上干嘛呀？废什么话！浪费话！浪费话的！我要知道这样，我就不来了。现在后劳回了。早知道，咱们就应该老实的在那炮楼里。你打我也没有用啊！有本事你跟小鬼子说去。浪费什么话？废什么话？咱们张嘴是不是？小心！我操！你撤吧，他，撤，咱咱撤，回到城里也是死。排长，要不咱撤回炮楼吧？对对对，撤，撤炮楼。对
兄弟们，撤！伤亡太重，我看还是先撤退吧。啪！撤！下水！这边我们劫了粮食，鬼子肯定会狗急跳墙的到钱庄去祸害百姓的。你赶快回去吧。那有钱龟跟谢阳，你不用担心。走，走。你听我说，人多好办事，前面有咱们同志接应，你放心吧。啊，快去。那好，你们注意安全。好的。走走走。看来这粮食还真被八路军给劫了。回去报告叶司令。是。走。钱庄运粮计划顺利完成，乡亲们刚松了一口气，但他们没有想到，他们的背后又面临着一场什么样的危机呢？哎呀，下了蛋，坐上吗？知道，这三更半夜的，有什么事明天再说不行吗？少他妈废话！粮食被劫了，你知不知道啊？这我哪知道？怎么回事？在您的英明领导下，还有人敢抢粮食？谁这么大胆子？我，我他妈问你呢，你怎么问上我了？是不是你他妈勾结了八路啊？老八，这话可不能乱说呀！我在您的英明领导下，皇军又这么器重我，任命我当了村长，我怎么能干那个事儿？这还差不多。我告诉你，瞎子，你要是敢投靠八路，老子就一枪毙你！哎，老八，瞧你说的，我哪能啊？呃，听说你会算命，是不是？那么你就给我算一算，小鬼子到底能不能守住这城？守住，守不住，那都是天意。傻他妈废话！我问你，小鬼子到底是能守还是失？能守得住。可谁又能守得住呢？这就没准了。老子一直跟你说的不就是小鬼子到底能不能守得住吗？老八，我要说小鬼子守不住这城，你不得杀了我？哎，那你先帮我算一算，我这炮楼啊，最近安全还是不安全？我想想，嗯，嗯。你他妈安什么呢？什么意思？赶紧说呀、啊！安全。哎，这还差不多。聪明人，都这么说吧。我告诉你，你刚才要说不安全呢，老子就先让你不安全了。老爸呀，我就是说不安全。你也不敢，不能让我不安全。我现在是皇军任命的村长。再者说，那鱼的肚子可就在眼巴前了，他能放过你吗？我小鬼子我不敢惹，鱼大肚子我还不敢弄死他吗
。老爸，不是我瞧不起你，你还真不敢。你要真把鱼的肚子弄死了，小鬼子知道了，你可就真不安全了。我告诉你，瞎子，就没有我老爸不敢的事儿。你信不信？我要是急了。我连小鬼子都敢一起蹦，你信不信？老八呀、啊，这话可不能乱说，还是给自己呀、啊、留条后路吧。你他妈跟于大肚子是一伙的吧你？我我去你妈的吧！钱柜走了这么久，真让人担心。这帮黑狗子又要耍什么花招了？哎呀，瞎子都去了这么久了，不会出什么事儿吧？放心吧，瞎子那么聪明，对付炮楼黑狗子那几块料，绰绰有余。我操你了你！别别别，大哥，九哥，不让哥，刚才是我态度不好，我态度不好，我不好。傻子，你赶紧说呀！你这半天一直没说重点，你不胡绕圈了吗？大哥，闭了得了，别再闭了闭了，起来吧你，钱村长，我让你说你不说，好，现在你把所有想说的话，都给我带到阴间去说去吧！别别别别开枪，别开枪！哎呀，他还没说呢，心里没底。行，那你给我好好的说。哎呦，周派，你拿枪指着我，我为了我这条命，我敢说实话吗？大家息怒，喝口水，喝口水，喝口水。这济南城被小鬼子占了，倒霉的是谁？是老百姓。这八路军是中国人，中国人就得护着中国人的地盘。八路军的八，就是八卦的八。我这一卦算的就是八路军顺应天意，理所应当。这济南城早晚是八路军的。那，那要是八路军呢？我们怎么办？我琢磨着，你在这钱庄村没干过什么好事，所以说，你还得去找小鬼子，让他们给你撑腰，你不就安全了吗？安全个屁！我告诉你，钱官，我们是他妈逃回来的。这事要是让小鬼子他们知道了，他们就得一枪崩死我们。所以说，在你们走之前，必须得把炮楼给炸了。什么？对，然后你再去小鬼子那儿说，是你把八路军吸引到钱庄。最后实在扛不住了，被八路军把炮楼给断了。又怎么了？你在这给我下套呢，是不是，钱官？到时候你往小鬼子那儿说，这炮楼是我炸的，那我们他妈不得照样都得死啊！哎呦，朱排长啊，你怎么不琢磨琢磨呢？这主意谁给你出的？你呀、啊！我给你出的主意，我再上小鬼子那儿报信儿去，说这炮楼是你炸的，我这不找死呢吗？是吧呀？你们俩现在这就拴在一根线上了吗？呀咱们要死一起死，要活一块活。对，听我的，赶紧着。老蒋，是不是？就求你们多准备点炸药，一次性把这给我炸完了。反正这地方，老子他妈待烦了。你这是穷人的衣服，你这才是穷人呢。穷人家，我这是富人。这才是富人。啊！
时间也差不多，咱们也该进去了。交心行程啊！金贵，我来了。你怎么关键时刻掉链子？有什么可怕的？跟我来。不客气是吧？走，二姐，钱罐你有没有？哎呦喂！等等，来，我们先进去。请你跳支舞吗？当然了，能陪太君跳舞，那是我的荣幸。哎、太好了，我可是我不会跳啊。啊，我可以教你啊，来，迈左腿，走。啊，请姐。起的，没有邀请函不能进。我们是佐藤连队长特别邀请来的贵宾，你要是耽误了，小心你的脑袋。请进。哎呀，哎呀，啊，对不起啊。啊，别担心，继续。
钱柜他们干嘛呢？怎么还不行动？不管了，行动。交给我处理了，您先回去休息。嗯，那个如烟一定要捉活的。哎，啊，大佐阁下，嗯，如烟是谁啊？就是跟我跳舞那个姑娘。刘掌柜，怎么还不走？烧饼掌没出来。嗯，这个烧饼成事不足，败事有余，肯定是用烟为贪食。这样，你们先走，我去救他。哎，我跟你一块去。张然然，你带他们先撤，我留下，你带他们走。不行，快走！听着，你把他们送回去，这是命令，立即执行。是。那我们赶紧走吧，走走走走,走，快点！这破地方干啥？现在回去，等着小鬼子抓你啊！那那咱们也不能一辈子躲到这儿啊！对呀、啊，咱也不能一直在这儿啊！不行，刘掌柜还没回来，你们在这儿待着，我去找他。你找什么找啊？这烧饼还不知道怎么着呢，还找刘掌柜呢？这下可好，任务没完成，小鬼子没打死几个，还搭了一个烧饼，他要是有个三长两短，可咋办呀？打吧，他他不会招了吧？不是，我们三个去交换人质。然然，你明天带着游击队去埋伏，以防小鬼子有诈。敢绑架江奇大佐，胆子还真大。不想活了，放屁！不想活的是你们，少废话。我们的人呢？信上不是说好了吗？就你一个人来，怎么带了这么多人？江奇大佐呢？把江奇带过来。确认，是不是江启大佐？大佐，别动！要想救你们的江启大佐，先把我们的人放了。你们先放了江启大佐。既然我们都不相信对方，那就同时放人。好，同时放人。
，小叶，等你换回大佐之后，把他们全部消灭。等换回刘掌柜之后，小鬼子如果有诈，来人。你就开枪打死江琴。江琴大佐，你先休息，快走！给我杀！冉冉，现在城里医院和药店查的这么严，刘掌柜伤这么重，怎么办？你赶紧带刘掌柜去根据地治伤。那你们怎么办？放心吧，这还有我呢。行了，什么有你有我的？这烧饼还在牢里受苦呢，你们还有功夫在这瞎扯？现在江琪死了，小鬼子肯定很生气。你们谁去都不合适。我去。那我们赶紧把东西放下。对不起，对不起，江西大佐，对不起，大日本帝国。他现在怎么样？他病得很严重。你必须马上把他治好，他不能倒下去。拜托，放心吧，我一定会尽力把他治好。对不起。咋呼啦？林队长，你终于醒了。好，我买一点。你感觉好些了吧？哦，对了，林队长，那个监狱里的烧饼张，我已经查清楚了。不是什么八路，他是钱庄的人。那天只是为了偷吃东西才来到晚宴上，没有什么作用。既然没什么用，那就杀了吧。嗨，那您好好休息。钱嫂，你是来救济同乡的吗？是是是。太晚了，佐藤连队长已经下令了，枪毙他。前辈，前辈，等等，我要见佐藤太君。田队长，钱嫂带到。钱三，你找我有什么事儿？佐藤太君，我是来找烧饼张的。你怎么知道他在司令部？嗨，佐藤太君，是这么回事。那天我们一块儿去赶集，半路烧饼张就不见了，等了半天他也没回来，我们都快急死了。整个济南城都找遍了，就差您的司令部了。所以说呢，我就来碰碰运气。结果这孙子还真在这儿。烧饼，嗯，去哪儿了？我们等了你半天，都急死我们了
疼啊！我要一大饭店了。哎呦，你去什么大饭店啊？那不是咱们穷人去的地方。饿，我闻着香味就进去了，我以后再也不吃了。又嘴馋了是不是？哎呦，佐藤太君，您可不知道，这个烧饼啊，平常就贪吃，嘴馋。而且饭量特别大，一个人顶好几个人。<笑>那既然这样，活着也没什么用，还浪费粮食。哎呦，使不得，使不得！佐藤太君，虽然说烧饼饭量大，但是他这力气也特别的大，一个人顶好几个人，就是他这个脑子呀，有点问题。村里的农活啊，都指着他干了。您要是把他杀了，这村里的农活就耽误了，要不这样，您先留着他，咱们指挥部里的骡子呀、马要是累了，您就把他拿去用，比驴力气还大呢。嗯，好吧，那就暂且留他一条狗命。但是，我告诉你，你看好你戏班子的人，不要到处乱转。滚！谢谢佐藤太君开的，哎，他扶一下我呀。是血，我都不知道擦哪儿啊！啊啊啊啊啊！别喊了！啊啊啊！嗯，你还吃呢？香肠，再来一口，香了呢。这放了两天了，有点硬。我折腾，烧饼，你长点心吧！哎呀，我让你吃，就照吃，我就吃，就吃。就照吃，让你吃，太浪费了。让你吃，啊，就照吃，就照吃，扔得好，踩得好。二姐，你踩香肠动作就跟跳舞似的，真好看。你男扮女装也比你本人好看。瞧，瞧，瞧，瞧，瞧，太浪费了，别吃。看你还是不疼啊！啊，不疼的，不疼啊！放手，给我。小北张，我问你，你知不知道你这次犯错误的严重性？嗯，知道。为了救你，组织上的这次行动差点就失败了。刘掌柜为了救你，已经被抓了，都是因为你那张嘴。刘掌柜真仗义，都怪我喝多了，要么是我吃了红尘，我干起跟小鬼子跟玩一样，就那旗什么什么旗，我我把他们的手都斩了都不是事儿。喝酒啊，太误事儿。以后我跟我我尽量少喝点。你还有以后，邵明章，你给我严肃一点，这可是人命关天的大事儿。你这么一闹，我们差点全军覆没，你知道吗？还有，鬼子为什么来搜破庙？是不是你招供的？没，没有啊。我我喝多了，我喝多了，我我跟他们说，他们就信了，比我还笨呢。你你喝多了，你喝多了，不好了，国军来了。都别慌，我去看看。长官，长官，他进来
，长官。哦，你是个瞎子，嗯？您认识我？我不用认识你，一看就是个瞎子。啊啊，是是是，我是瞎子。钱贵，别装了，这个村的情况我是了如指掌啊。长官，我真没装，我真看不见您。油嘴滑舌。拿下，去！舅舅，然然，舅舅，你怎么跑到这儿来了？你让舅舅找的好苦啊！我在这儿挺好的，你不用担心。不担心才怪呢！一个姑娘家，你说你现在成什么样子了？你们逃跑了，济南城全是鬼子，我只好留在这儿当村姑了。胡说！啊，舅舅。这里说话不方便，你跟我走。大哥，这是你的戏班子？啊，这是。他们都是我的朋友，帮了我不少忙呢。好啊，那我们应该好好谢谢他们。哟，叶司令。这可不敢，大家都是中国人，自己人帮自己人嘛。那就帮帮我们吧。我们能帮您什么呀？是啊是啊，粮食。啊啊啊！舅舅，粮食已经被小鬼子抢走了。嗯，后来又被八路抢走了。叶司令。这粮食被谁抢走，对我们来说都不重要。不过这粮食就这么多，它又不是地里的韭菜，割了一茬又一茬。要是被抢走了，那就真没有了。没了，真没有了。那你就从八路再给我抢回来。弟兄们在前线连树皮都吃光了。你们就忍心看着他们饿死吗？叶司令，听起来啊，真让人是伤心。但粮食真没有了。怎么着？好说歹说没有用。来呀，走，把他们给我捆了！走，放开他们，放开他们，走。舅舅，你这是干什么呀？部队一粒粮食都没有。你忍心看他们饿死吗？八路抗日，我们照样抗日。那你也不能这样对待他们呀、啊，这跟小鬼子有什么区别？没有区别。我要粮食，他们不给，一个都不能放。舅舅，不能这样，你不能这样对他们。来呀、啊，大小姐，给我带下去。舅舅，你不能这样，你不能这样。司令，我有分寸。王参谋，把这个村的男女老少都给我带到村公所的门口。你知道该怎么做？属下明白。把他们都给我带走。是。来，走。来，老总。老总，老总，真没错呀！真没，哎呀，真没粮食了。报告李队长。有消息来报，发现大批国军涌入钱庄。啊？他们去钱庄干什么？暂时还不大清楚。哎，密切监视，随时向我报告。嗨，乡亲们，我是新志远团长手下，我是三年连长，我叫陈大虎。新团长被抓，这个钱贵他都脱不了干系，还为小鬼子征集了粮食，已经触犯了国民政府颁布的汉奸条例，所以现在认定他们四个为汉奸，里通外国，把乡亲们的口粮全都给了小鬼子，所以现在我们要杀一儆百，一告天下。看来大家对他说的话都没有意义，给我打！别别别，长官，我们冤枉！上面，住手！你
你看我这张脸，手下留情吧。我们也是迫不得已才交的粮食。大哥，对，长官，你要找粮食找八路，你找我们干嘛呀？你是冤枉好人，是吗？老总。粮食被谁抢的，我们是真不知道啊！粮食我们已经交了，你现在就是打死我们，我们也交不出粮食呀、啊！是不是乡亲们？乡亲们、啊！是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，乡亲们！哎呀，他们几个人把粮食给了小鬼子，那就是汉奸，汉奸就要受到惩罚，给我打！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊先不打，天黑之前把粮食交出来，不交出来，我就毙了他们。准确消息，这次国军去钱庄是为了弄粮食。粮食？对，粮食。连队长，接下来我们该怎么办？不要草率行事，继续监视国军的一举一动，随时向我汇报。说吧，这粮食是给还是不给？要粮食没有？耗子药倒是给你们备齐了。山羊树，你就少说几句吧。不行，要粮食就是没有嘛。好汉不吃眼前亏，少说两句吧。还嘴硬，看你硬到什么时候。长官，那就算让我们交粮食，也得给点时间吧。挨家挨户凑，还得凑个半天呢，对吧？凑什么凑啊？哪有时间给你们凑？粮食被八路抢了，小鬼子早晚反扑，到时候打了你们钱庄，别说粮食，你们小命都难保。所以现在把粮食给我，我拿粮食走人，你们呀、啊，赶紧逃命去，啊！啊！要粮食就是没有吗？就是没有，屁股已经打烂了，爱爱怎么着怎么着。哼，还爱怎么着怎么着？说打死你就打死你，还爱怎么着怎么着？要我说呀，咱们看看他们下一步耍什么花样，然后再见机行事。
多少？这次佐藤连队长让你过来，有重要任务要交给你。放心，放心，我知道，这是朱老八的荣幸。一定要认真对待，好好把握这次机会。嗨，连队长，朱排长给您带来的。你不知道国民党的军队来了？知道，这帮孙子现在在钱庄呢，但是不知道他们搞什么鬼。那我告诉你，他们是来抢粮食的。再去，这应该不可能，因为钱庄的粮食已经被八路抢走了。哦，难道说他们还有粮食啊？这帮刁民！太君，您的意思是想让我去给他们？我不不，啊！我是想让你悄悄的尾随着国军，搞清楚他们把粮食运到哪儿去，然后向我汇报。太君英明，太君太英明了，你知道吗？您这招在中国叫做“螳螂捕蝉，小鸟在后”。你少啰嗦，快去！但是千万不要暴露。如果连这么点事儿都办不好，你应该知道后果的。想得明白，想得明白。太君，放心，我这就去。柴火已经架好了，我告诉你们，今天晚上不交粮食，我就下命令把屋里那几个人烧死，然后我再挨家挨户，你们一个也跑不了。既然你们不支持抗日，那就是汉奸，汉奸就是死有余辜。哎，我说都别往外冲，虎了吧唧的。越关键的时候，咱得越沉住气。还沉啥气呀、啊？都打成这样了，没粮食就打人，这还有人性吗？我的暴脾气，我跟他们拼了！哎呀，行了行了行了，你就别跟着裹乱了。强棍啊，你看外边这阵势，恐怕愣冲是不行啊。要不咱这样，咱呢？先把这笔账给他记下，往后再说。往后再说。山羊叔，你看看，烧饼都被打成什么样了？这不给粮就打人，跟小鬼子有什么区别？不行，我得去跟他们理论理论。你现在出去干啥呀？现在出去不就送死吗？出去送死，不出去等死，这啥玩意儿？对呀、啊，咱可不能等死。钱官，快来看，乡亲们拿着粮食来救我们来了。哎呦，哎呦，哦哦,哦，这国军也太狠了，难道真让咱们啃树皮吗？哎呀，这张二奶奶救的也太狠了，把乡亲们的口粮都抢走了，乡亲们的死活还有人管没有了？哎呀，算了，别说了，粮食虽然没了，但保住了你们和乡亲们的命啊。粮食没了，我们还可以再种。不种了，再种还不定被谁抢走了。屁股都被打烂了，什么时候能好啊？烧饼啊,啊，我觉着你白、哎、长了这一身肉啊，让人打的脸倍儿冰，屁股倍儿脸的，还要跟人国军拼命啊！人家不弄死你，人家。啊、你俩呀，就那半斤八两都闭嘴了。哎呀，二姐，我不是没事干吗
，给你烧饼拼拼嘴嘛，怎么了？给你了吗？那你就别理我。哎呀，我得快滚滚吧。你们别说啊，这国君越来越像黑狗子了，为了粮食，啥招都能使出来。哎，啥招都无所谓。现在最要紧的是想办法把粮食夺回来。眼看就要过冬了，要是让乡亲们忍饥挨饿，咱们的罪过可就大了。哎呦，哎呦，疼死我了！王八蛋，我早晚让你尝尝打屁股的滋味。哎呀，这屁股都打成这样了，咋去抢粮食去啊？我想起来了，上次给夕阳用剩下那个药，我还藏着呢。哎，你别说，小鬼子那药还真管用啊！那就别慎着了，赶快跟我们上上啊！我给你们上啊！那，哎，最简单呀、啊，这个烧饼给山羊叔上，山羊叔给钱棍上，钱棍给烧饼上，你给我上。我给你上啊！我给你上啊！去吧你！哎呦，坏！又咋的了？鱼大肚子还在小破屋里关着呢。这是鱼。爹，你咋吃上生白菜了？饿。二姐，快去，给鱼爷弄口热乎的。哎。鱼爷，怎么了这是？瞎子，你咋现在才来找我呀？应该给我饿的，我连嚼白菜的劲儿都没了。鱼爷，是这么回事儿。国军把我们几个打的呀，全都站不住了，都趴下了。我要是那个时候把你弄出来，你可就不是吃白菜了，准得吃枪子儿。要是我，我宁肯挨饿，也不能把命给丢了呀。谢谢。这不，国军刚走我就找您来了吗？你得记住我这份良苦用心呐。记住，先生。你放心，瞎子，我的命都是你救过来的，以后我会替死都值了。雨夜，一会儿啊，赶紧吃口热乎的，赶紧走，这儿不安全了。走，马上走。哎，等等等等，走也不能这样走，一会儿我让二姐啊，给你找根棍儿，再拿个篮子。什么意思？打扮成要饭的，现在呀、啊，国军刚走，八路查的也严，扮成要饭的，安全。对，瞎子，这主意好鱼，这也到村口了。有句老话说得好：“送君千里，终须一别。”今天这个行啊，我就送到这儿了。兄弟，来日相见。大恩必当涌泉相报。于爷，还
还说这些干什么？一路走好吧。走了。这次啊，干得漂亮！回去、啊、好好给你们邀邀功，让皇军呢好好犒赏犒赏咱们。好，主任。的话，你一个人跑荒郊野岭里面干什么？对呀、啊，分别就是冒牌的，就是炸的，给我狠狠的打！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎<笑>有意思，有意思哈、啊！继续打，呀！啊！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！